హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో పైథాన్ డేటా టైప్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం ఈ వీడియోలో మనం పైథాన్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఇందులో మనకి ముఖ్యంగా సెవెన్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆపరేటర్స్ అవి అరిథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అసలు ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి ఆపరేటర్ అనే దాన్ని మనం వేరియబుల్స్ మధ్య ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ టూ నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలంటే దాన్ని ఎడిషనల్ ఆపరేటర్ అంటాం ప్లస్ అనేది అక్కడ ఆపరేటర్ దాన్ని మనం ఎడిషన్కి యూజ్ చేస్తాం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకి ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్ మోడ్యులర్స్ ఇవన్నీ మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కింద వస్తాయి సపోజ్ నేను ఏ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఏ ఈక్వల్ టు టూ అని ఇచ్చాను బి అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను బి ఈక్వల్ టు త్రీ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు మనం దీని మీద అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ అప్లై చేద్దాం దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చి ఏ ప్లస్ బి అడిషన్ ఆపరేటర్ నెక్స్ట్ బి ఏ మైనస్ బి నెక్స్ట్ ప్రింట్ బి నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ డివైడెడ్ బై బి నెక్స్ట్ ప్రింట్ ఏ మోడ్యులస్ బి సో ఇక్కడ మనం ఏ వాల్యూ కొంచెం పెద్దది తీసుకున్నాం బి వాల్యూ ఇచ్చిన కదా ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బి ఈక్వల్ టు త్రీ అనుకుందాం సో ఇప్పుడు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి అంటే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ వచ్చింది ఏ మైనస్ బి ఫోర్ మైనస్ త్రీ వన్ వచ్చింది తర్వాత ఏ ఇంటూ బి ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ వచ్చింది తర్వాత ఏ డివైడెడ్ బై బి మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ 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 అంటే ఫోర్ డివైడెడ్ బై త్రీ అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ 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 అండ్ సో నెక్స్ట్ ఏ మోడ్యులస్ బి ఏ మోడ్యులస్ బి అంటే ఏని బితో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ వాల్యూ ఉంటుంది కదా త్రీ త్రీ వన్ టైం పోతుంది ఫోర్లో వన్ అనేది మనకు రిమైండర్గా ఉంటుంది సో ఆ రిమైండరే మనకు ప్రింట్ అయింది వన్ అని సో మోడ్యులస్ ఆపరేషన్ మనకి రిమైండర్ ని కనుక్కోవటానికి ఈ డివిజన్ ఆపరేటర్ మనకి క్వశ్చన్ కనుక్కోవటానికి సో ఇంకా మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేట్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ కూడా ఉంటుంది ప్రింట్ సపోజ్ ఏ డబల్ స్టార్ ఈ స్టార్ మనం యాస్ట్రిక్ అని అంటాం సో ఏ యాస్ట్రిక్ యాస్ట్రిక్ టూ అంటే ఏ అనేది యాస్ట్రిక్ యాస్ట్రిక్ టూ అంటే మనకి ఏ స్క్వేర్ అనేది సో ప్రింట్ చేద్దాం ఇక్కడ సిక్స్టీన్ వచ్చింది ఏ అనేది ఫోర్ కాబట్టి ఫోర్ స్క్వేర్ అంటే సిక్స్టీన్ వచ్చింది సపోజ్ ఇక్కడ త్రీ పెడితే ఏ క్యూబ్ అవుతుంది అది సో ఫోర్ క్యూబ్ అంటే మనకి సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ మనం బీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో బి బి క్యూబ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చింది త్రీ ఇంటూ త్రీ నైన్ నైన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ మనం డివిజన్ చేసినప్పుడు మనకి వన్ పాయింట్ త్రీ 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 అనే పాయింట్ వాల్యూస్ వచ్చాయి కదా సో దీన్ని మనకు ఫ్లోర్ వాల్యూ కావాలి అంటే ఈ ఎక్స్ట్రా మనకు అవసరం లేదు ఓన్లీ ఇంటీజర్ మాత్రమే కావాలి అనుకుంటే దీనికి డబల్ స్లాష్ పెట్టాలి ప్రింట్ సో మనకు అప్పుడు ఓన్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ వచ్చింది ఓన్లీ వన్ వచ్చింది సో దీన్ని మనం ఫ్లోర్ ఆపరేటర్ అంటాం ఇది ఒక వాల్యూని మనం ఫ్లోర్ చేయటం ఫ్లోర్ అంటే ఒక పాయింట్ నుంచి దానికి తక్కువగా ఉన్న రౌండ్ అప్ వాల్యూని ఫ్లోర్ అంటాం ఆ పాయింట్ వాల్యూ కంటే ఎబవ్ ఉండే రౌండ్ అప్ వాల్యూని సీల్ అంటాం సో ఇది మనకి అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ గురించి నెక్స్ట్ మనకి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ 
అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అన్నాం కదా ఏ ఈక్వల్ టు అనేది ఇక్కడ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనమాట ఫోర్ అనేదాన్ని ఏకి అసైన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ త్రీ అనేదాన్ని బీకి అసైన్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ ఈక్వల్ టు సింబల్ అనేది మనకి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ లాగా పనిచేస్తుంది ఏ ప్లస్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే దీని ది మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ టూ అని అంటే ఏలో మనకు కరెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉందో దానికి టూ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఏ అనే వేరియబుల్కి అసైన్ చేయాలి ఇప్పుడు ఆ ఏని ప్రింట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్ ఇచ్చిన వాల్యూ ఫోర్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేసామంటే దానికి టూ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఏ వేరియబుల్కి అసైన్ చేసాం సో ఫైనల్గా ఇప్పుడు మనకి వాల్యూ సిక్స్ రావాలి సో ప్రింట్ చేస్తే సిక్స్ వచ్చింది అలాగే ఇక్కడ మనం మిగతా మిగతా అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ ఇక్కడ మైనస్ పెట్టాం అనుకోండి దైన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ టూ ఫోర్ మైనస్ టూ అంటే మనకు టూ టూ అనే దాన్ని మళ్ళీ ఏకే అసైన్ చేయాలి సో ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనం ఏ ఏం ప్రింట్ చేసినప్పుడు మనకు టూ రావాలి నెక్స్ట్ ఇలాగే మల్టిప్లికేషన్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ఫోర్ ఇంటూ టూ మనకి ఎయిట్ రావాలి వచ్చింది నెక్స్ట్ డివిజన్ ఆపరేటర్ కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు 2.0 పాయింట్ జీరో వచ్చింది ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ కాబట్టి టూ వచ్చింది అలాగే మనకి మోడ్యులర్స్ కూడా పెడదాం సో ఫోర్ డివైడెడ్ బై టూ అంటే మనకి రిమైండర్ జీరో కాబట్టి జీరో వచ్చింది సో ఇది అసైన్మెంట్ గురించి నెక్స్ట్ మనకి కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లో మనకి ఈక్వల్స్ అంటే రెండు వేరియబుల్స్ ఈక్వల్ ఆ కాదని చెక్ చేసుకోవడానికి ఈక్వల్ ఆపరేటర్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ నాట్ ఈక్వల్ ఉంటుంది గ్రేటర్ దాన్ ఉంటుంది లెస్ దాన్ ఉంటుంది గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం వీటిని చూద్దాం ప్రింట్ ప్రింట్ ఏ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు బి అనేది మనకి కరెక్ట్ కాదు చూద్దాం ఏ ఈక్వల్ ఏ అనేది ఫోర్ ఉంది బి అనేది త్రీ ఉంది రెండు ఈక్వల్ ఆ కాదని చెక్ చేయడం డబుల్ ఈక్వల్స్ టూ పెట్టాలి మనం సింగిల్ ఈక్వల్స్ టూ పెడితే ఈ రైట్ సైడ్ ఉన్నది లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వేరే కూడా కేసైన్ అవుతుంది సో మనం రెండింటిని ఈక్వల్ ఆ కాదని చెక్ చేయాలంటే మనం డబుల్ ఈక్వల్ టూ సింబల్ పెట్టాలి సో ఫాల్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే రెండు ఈక్వల్ కాదు రెండు వేరు వేరు ఒకటి ఏ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది బి వాల్యూ త్రీ ఉంది నెక్స్ట్ అలాగే మనం నాట్ ఈక్వల్ టూ పెట్టి చూద్దాం ఏ నాట్ ఈక్వల్స్ ఎలా రాయాలంటే ఎక్స్క్లమేషన్ పెట్టి ఈక్వల్ టూ పెడితే అది నాట్ ఈక్వల్ టూ అవుతుంది సో ఇది మనకు ట్రూ ఎందుకంటే రెండు ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి ఏ అనేది ఫోర్ బి అనేది త్రీ కాబట్టి ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బి అనేది మనకు ట్రూ నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ పెడదాం ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది ట్రూ ఆ ఫాల్స్ చూద్దాం ట్రూ ఎందుకంటే ఏ అనేది బి కంటే ఎక్కువ ఉంది ఏ అనేది ఫోర్ ఉంది బి అనేది త్రీ ఉంది నెక్స్ట్ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ అనేది మనకు ఫాల్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ ఏ వాల్యూ పద్ధతి బి వాల్యూ చిన్నది సో ఏ లెస్ దాన్ బి అంటే ఏ బి కంటే చిన్నదా అంటే కాదు పెద్దది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఫాల్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే అయితే మనకి గ్రేటర్ దాన్ అయినా ట్రూ అయ్యే వస్తుంది లేకపోతే ఈక్వల్ టు అయినా కానీ ట్రూ అయ్యే వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ట్రూ వచ్చింది ఎందుకంటే ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఒకటి సపోజ్ ఇక్కడ ఫోర్ పెట్టామంటే ఫోర్ పెట్టినా కానీ మనకు ట్రూ వస్తుంది ఏ ఈక్వల్ టు బి కాబట్టి సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా అంతే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫాల్స్ ఒకవేళ మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఫోర్ పెడితే రెండు ఈక్వల్స్ టు కాబట్టి మనకి అది ట్రూ వస్తుంది ఏ ఏ లెస్ దాన్ లెస్ దాన్ బి ఆర్ ఏ ఈక్వల్ టు బి రెండింటిలో ఏదైనా ఒకటైనా చాలు మనకి నెక్స్ట్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ అంటే మనకి అండ్ ఆర్ నాట్ సో ఏ ట్రూ ఇచ్చాం బి ట్రూ ఇచ్చాం ఏ అండ్ బి అంటే బోత్ ఏ అనేది బి అనేది రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ అవుతుంది ఒకటి ట్రూ అయ్యి ఒకటి ఫాల్స్ అయితే అది ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకు రెండు ట్రూ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రూ అవుతుంది సో వచ్చే మనకు రిజల్ట్ కండిషన్ కూడా ట్రూ అవుతుంది సపోజ్ ఏ అనేది ట్రూ ఉండి బి అనేది ఫాల్స్ ఉంది అనుకోండి 
మనకి ఫాల్స్ రావాలి ఎందుకంటే ఏ ట్రూ కావాలి బి ట్రూ కావాలి అప్పుడే మనం ట్రూ అవుతుంది లేకపోతే ఫాల్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వి అనేది ఫాల్స్ ఉంది వి అనేది ట్రూ ఉంది అనుకోనండి అప్పుడు కూడా మనకు ఫాల్స్ అవుతుంది సపోజ్ ఇది ఫాల్స్ ఉండి ఇది ఫాల్స్ ఉంటే ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఏ అనేది ట్రూ ఇట్ దాట్ అనేది ఫాల్స్ దా ఏ అండ్ బి అండ్ బి అండ్ బి ఫాల్స్ వచ్చింది రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు ఫాల్స్ వచ్చింది రెండు ట్రూ పెడితే మనకు ట్రూ అవచ్చు రెండు ట్రూ ఇస్తే మనకు ట్రూ వస్తుంది సో ఏ అనే కండిషను బి అనే కండిషను రెండింటిని మనం సాటిస్ఫై చేస్తేనే మనకి ఏ అండ్ బి అనేది సాటిస్ఫై అవుతుంది ఏ అనేది సాటిస్ఫై చేసి బి అనేది సాటిస్ఫై చేయకపోయినా లేకపోతే బి అనేది సాటిస్ఫై చేసి ఏ అనేది సాటిస్ఫై చేయకపోయినా మనకి ఏ అండ్ బి అనేది సాటిస్ఫై అవ్వడు సో ఫాల్స్ వస్తుంది సో ఇది అండ్ గురించి ఇప్పుడు ఆర్ గురించి చెప్తాం ఏ ఆర్ బి అంటే ఏదర్ ఏ అయినా ట్రూ అయినా సరిపోద్ది ఆర్ బి అయినా ట్రూ అయినా సరిపోద్ది అంటే రెండింటిలో ఏదో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు మంది సో అక్కడ మనం ఏ అనేది ట్రూ ఇచ్చి బి అనేది ట్రూ ఇస్తే ఆబ్వియస్ గా ట్రూ అయ్యే వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనం ఇది ట్రూ ఇది ఫాల్స్ ఇస్తే ట్రూ ఫాల్స్ ఇస్తే మనకి రెండింటిలో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలు కాబట్టి ట్రూ అయ్యే వస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి ఇది ఫాల్స్ ఇస్తాం సేమ్ ఇక్కడ కూడా రెండింటిలో ఒకటి ట్రూ అయింది కాబట్టి ట్రూ అయి వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఫాల్స్ ఇద్దాం ఇది ఫాల్స్ ఇది ఫాల్స్ రెండు ఫాల్స్ అయినాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్ గా ఫాల్స్ అయినా వస్తుంది సో అది ఇక్కడ చూద్దాం రెండు ట్రూ అని ఇచ్చాం ఏఆర్ బి ట్రూ వచ్చింది ఒకటి ట్రూ ఇచ్చి ఒకటి ఫాల్స్ సో ట్రూ అయి వచ్చింది ఎందుకంటే రెండింటిలో ఒకటి ట్రూ అయినా చాలా మనకి సో దీన్ని మనం ట్రూ అని ఇచ్చి ఏమి ఫాల్స్ ఇద్దాం సో మనకి ట్రూ అనే ప్రింట్ అవుతుంది సో ఇది మనకి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ గురించి నెక్స్ట్ మనకి ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ లో ఈజ్ ఈజ్ నాట్ అని ఉంది ఈజ్ అనేది ఎందుకు ఈజ్ చేస్తామంటే మనకున్న రెండు వేరియబుల్స్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది మనకున్న రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ డిఫరెంట్ అయితే ఫాల్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది సో అబౌజ్ మనం ఏ అనేది టెన్ ఇచ్చుకున్నాం బి అనేది టెన్ ఇచ్చుకున్నాం సో ప్రింట్ ఏ ఈజ్ బి ఏ అనేది బి అవుతుందా అని నేను మీనింగ్ సో రన్ చేద్దాం ట్రూ వచ్చింది రెండు సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను ఏ అనేది టూ వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ సేమ్ అయితే అది ఒకటే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుని రెండు ఆబ్జెక్ట్స్ కి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్తాను యాక్చువల్ గా ఏ అనేది వేరే వాల్యూ బి అనేది వేరే వాల్యూ కానీ పైతాన్ ఏంటంటే రెండు సేమ్ వాల్యూ కాబట్టి ఒక వాల్యూ తీసుకొని దాన్ని రెండు వేరియబుల్స్ కి పాయింట్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి రెండు సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రింట్ ఐడియా ఆఫ్ ఏ బి రెండింటి ఐడి చూద్దాం రెండింటి మెమరీ లొకేషన్స్ సో ఇక్కడ మనకి సేమ్ సేమ్ మెమరీ లొకేషన్ ఇది ఏ అనే దానికి సేమ్ మెమరీ లొకేషన్ బి అనే దానికి సేమ్ మెమరీ లొకేషన్ సో రెండు మనకి సేమ్ ఒకటే ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకి ట్రూ వచ్చింది సపోజ్ దీన్ని హండ్రెడ్ చేసాం అనుకోండి ఇప్పుడు మనకి డిఫరెంట్ అవుతుంది ఇది రెండు వేరు వేరు ఆబ్జెక్ట్స్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ నెంబర్ చేంజ్ అయిపోయింది రెండు వేరు వేరు అయిపోయినాయి కాబట్టి మనకి ఫాల్స్ వచ్చింది 
సేమ్ ఈజ్ నాట్ అనేది కూడా దీన్నే రివర్స్ లో రాయడం ఏస్ ఈజ్ నాట్ అని పెడితే ట్రూ ఎందుకంటే ఏ అనేది బీకి ఏ బి రెండు వేరు వేరు ఆబ్జెక్ట్స్ కాదు కాబట్టి ట్రూ రివర్స్ లో రాసిన సేమ్ కండిషన్ సో సపోజ్ అదే మనం రెండు ఒకటే ఇచ్చి రెండు ఒకటే ఇస్తే ఇది మనం ఫాల్స్ ఇచ్చి ఈజ్ నాట్ కాబట్టి సో ఇది మనకి ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ గురించి నెక్స్ట్ మనకి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అని ఉన్నాయి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ లో ఇన్ను నాట్ ఇన్ ఇన్ను నాట్ ఇన్ అంటే ఒక వాల్యూ మనకి ఒక సీక్వెన్స్ లో ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ఇన్ యూజ్ చేస్తాం దాన్ని లేదు అని చెప్పడానికి నాట్ ఇన్ యూజ్ చేస్తాం సపోజ్ మనం ఏ అనే ఒక సీక్వెన్స్ తీసుకున్నాం సీక్వెన్స్ అంటే లిస్ట్ తీసుకున్నాం ఏక్వల్ టు ఏక్వల్ టు వన్ కామా టూ కామా త్రీ కామా ఫోర్ అనే తీసుకున్నాను బిగి ఈక్వల్ టు టూ అని తీసుకున్నాను సపోజ్ ప్రింట్ బి ఇన్ ఏ బి అనేది ఏలో ఉందా అని చెక్ చేద్దాం టూ అనేది బి అనే వాళ్ళు టూ కాబట్టి టూ అనేది మనకు ఆ సీక్వెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి మనకు ట్రూ వచ్చింది సపోజ్ ఇక్కడ మనం వేరే తీసుకున్నాం వేరే ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకున్నాం సపోజ్ యాపిల్ మన కామ గ్రేప్స్ గ్రేప్స్ తీసుకున్నాం సో ట్రూ ఎందుకంటే గ్రేప్స్ అనేది మనకు ఆ సీక్వెన్స్ లో ఉంది కాబట్టి సో గ్రేప్స్ కాకుండా మనం మ్యాంగో ఇచ్చాం అనుకోండి మ్యాంగో ఇస్తే మనకు ఫాల్స్ రావాలి ఫాల్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే మ్యాంగో అనేది మనకు ఆ సీక్వెన్స్ లో లేదు కాబట్టి సో దీన్ని రివర్స్ లో రాయడానికి నాట్ ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో బి నాట్ ఇన్ అంటే మ్యాంగో అనేది ఏలో లేదు లేదని చెప్పేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇది ట్రూ రావాలి సో ట్రూ వచ్చింది సో ఇది మనకి మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ గురించి నెక్స్ట్ మనకి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ అని ఉంటాయి బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ లో మనం అండ్ ఆరు నాట్ అండ్ ఆరు మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఈక్వల్ టు టూ బి ఈక్వల్ టు త్రీ అనుకుని ప్రింట్ ఏ అండ్ బి ప్రింట్ చేద్దాం ఏ అండ్ అని మనం ఈ యాంపర్ సెంట్ తో కూడా రాయచ్చు ఏ అండ్ బి ప్రింట్ ఏ అండ్ బి ఏ అండ్ బి అంటే మనకి టూ వచ్చింది ఏ వాల్యూ వచ్చింది సపోజ్ ఏ ఆర్ బి ప్రింట్ చేస్తే మనకి త్రీ రావాలి ఏ ఆర్ బి ఆర్ అనే దానికి మనం పైప్ సింబుల్ యూజ్ చేయొచ్చు మనకి త్రీ వచ్చింది సో నాట్ బి అనే వాల్యూ మనకి బైనరీలోకి బైనరీ వాల్యూ ఉంటుంది కదా దానిలో ఉన్న బిట్స్ అన్ని మనకి ఇన్వర్స్ అయిపోతాయి ఇన్వర్స్ అయిపోయినప్పుడు మనకి ఏం వస్తుంది అంటే ఈ త్రీ అనేది త్రీ అనేది మనకి వన్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో త్రీ అనేది మనకి ఫోర్ అవుతుంది దానికి ముందు మనకి మైనస్ మైనస్ అనే సైన్ యాడ్ అవుతుంది సో అక్కడ బి అనే వాల్యూ మనకి త్రీ ఉంది కాబట్టి ఈ త్రీ అనేది మనకి మైనస్ ఫోర్ అవుతుంది ఇదే మనం బి ప్లేస్ లో ఏ బెట్ అనుకోండి ఏ అనేది మనకి టూ ఉంది టూ అనేది వన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే త్రీ అవుతుంది దానికి ముందు మైనస్ సైన్ వస్తుంది సో రన్ చేద్దాం సైన్ అనేది మైనస్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం బి అనేది థర్టీ ఇద్దాం థర్టీ ఇచ్చి ఇలా నాట్ బి అన్నప్పుడు మనకేం రావాలి మైనస్ థర్టీ వన్ రావాలి సో మైనస్ థర్టీ వన్ సో ఇది మనకి బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ గురించి ఇందులో మనకి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ అని ఉంటాయి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ అని అంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఏ అనేది టూ ఉంది టూ అనే దానికి మనం ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ టూ అని అంటే ఏ అనే బైనరీ నెంబర్లో టూ బిట్స్ మనకి 
లెఫ్ట్ కి జరుగుతాయి ఈ జరిగిన ప్లేస్ లో మనకి జీరోస్ అనే యాడ్ అవుతాయి సో ఇప్పుడు మనకి ఏం రావాలి టూ అంటే మనకి ఎయిట్ రావాలి సో ఇది ఇక్కడ రాస్తాం టూ ని బైనరీ ఫామ్ లో ఎలా రాస్తాం అంటే జీరో జీరో వన్ జీరో 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 వన్ జీరో అంటే ఈ ఇది టూ పవర్ జీరో టూ పవర్ వన్ టూ స్క్వేర్ టూ క్యూ సో ఇక్కడ దీన్ని ఎలా రాసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిలో మనకి ఈ ఈ వన్ జీరో అనేది మనకి ఈ టూ బిట్స్ మనకి లెఫ్ట్ కు మూవ్ అవుతాయి సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఈ వన్ అనేది మనకి ఇక్కడికి వస్తుంది ఆ జీరో అనేది ఇక్కడికి వస్తుంది సో అప్పుడు ఈ ఈ రెండు మనకి జీరోతో ఫిల్ అవుతాయి సో అప్పుడు మనకి ఇప్పుడు దీన్ని చూద్దాం అంత వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనకి టూ క్యూబ్ అంటే అంత ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ స్క్వేర్ అంటే జీరో ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ పవర్ వన్ అంటే జీరో ప్లస్ జీరో ఇంటూ టూ పవర్ జీరో అంటే జీరో సో ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది ఎయిట్ వచ్చింది సో అదే ఎక్కడ ప్రింట్ అయింది సో ఏదో మనం రైట్ షిఫ్ట్ ఇచ్చాం అనుకోండి రైట్ షిఫ్ట్ ఇస్తే టూ బిట్స్ అనేవి మనకు రైట్ కి మూవ్ అవుతాయి సో ఈ ఈ టూ బిట్స్ అనేవి మనకి రైట్ కి మూవ్ అవుతాయి అంటే వెళ్ళిపోతాయి సో వెళ్ళిపోయినప్పుడు మనకి ఏమవుతాయి ఆబ్జెక్ట్స్ ఇది కూడా జీరో అయిపోతుంది సో ఇది జీరో అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వాల్యూ కూడా మనకి జీరో అయిపోతుంది సో మొత్తం జీరో అయిపోయినాయి కాబట్టి మన వాల్యూ కూడా ఈ జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో ప్లస్ జీరో అనేది మనకి జీరోనే అవుతుంది సో మన జీరో అవుతుంది ఆ జీరోనే ప్రింట్ అయింది సో ఫైనల్ గా మనకున్న పైతాన్ లో ఉన్న ఆపరేటర్స్ ఇవి ఏమేంటి అంటే అటోమేటిక్ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఐడెంటిటీ ఆపరేటర్స్ మెంబర్షిప్ ఆపరేటర్స్ అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆపరేటర్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ తెలుసుకున్నాం బాయ్